നമസ്കാരം സി സി ടി വി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ഭരണസമിതിയും തന്ത്രിയും തമ്മിലുള്ള പോരിമുറുകുന്നു ക്ഷേത്രത്തിൽ പുതുതായി ആരംഭിച്ച പറച്ചോരിയൽ വഴിപാട് നിർത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തന്ത്രി ഭരണസമിതിക്ക് കത്ത് നൽകി കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന പോലീസിൽ അറിയിച്ചതിലുള്ള വിരോധത്തിൽ യുവാവിന്റെ കാൽ തള്ളിയോടിച്ചു ആക്രമണത്തിനിരയായത് പുനയൂർ മുന്നേനിയിൽ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ മാമ്പുള്ളി മണികണ്ഠൻ കൊലപാതക കേസിലെ പ്രതിയടക്കം നാലുപേർ അറസ്റ്റിൽ മറ്റം കുനമുച്ചി റോഡിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്നത് പതിവാകുന്നു മാലിന്യം ഭക്ഷിക്കാനെത്തുന്ന തെരുവുനായ്ക്കൾ അപകടങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നു പകർച്ചവ്യാധികൾക്കും സാധ്യതയേറെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് പദ്ധതിയിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള പുരസ്കാരം ചാലിശ്ശേരി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് സ്കൂൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും മികച്ച രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റായി പാലയൂർ മാർത്തോമ അതിരൂപത തീർത്ഥകേന്ദ്രത്തിൽ ദുക്രാന തിരുനാളിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർണ്ണം ഒരുങ്ങുന്നത് അരലക്ഷം പേർക്കുള്ള ഊട്ടുസദ്യ മറ്റം സെന്റ് തോമസ് ഫൊറോന ദേവാലയത്തിലും ചൊവന്നൂർ സെന്റ് തോമസ് ദേവാലയത്തിലും തിരുനാൾ ഭക്തി നിർഭരമാകും ആധുനിക ലോകത്തെ പഴമയിലേക്ക് അടുപ്പിച്ച് നാടെങ്ങും ഞാറ്റുവേല ചന്തകൾ കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളും കുടുംബശ്രീ വിഭവങ്ങളും ചന്തയിൽ ഇടം പിടിച്ചു വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക് ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ഭരണസമിതിയും തന്ത്രിയും തമ്മിലുള്ള പോരി മുറുകുന്നു ക്ഷേത്രത്തിൽ പുതുതായി ആരംഭിച്ച പറച്ചൊരിയൽ വഴിപാട് നിർത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തന്ത്രി ഭരണസമിതിക്ക് കത്ത് നൽകി ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് താന്ത്രിക ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നതിനിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ മാറിനിൽക്ക് വിവാദം കെട്ടടങ്ങും മുമ്പാണ് വീണ്ടും തന്ത്രി ഭരണസമിതി പോര രൂക്ഷമായിരിക്കുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച മുതലാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ പറച്ചൊരിയൽ എന്ന പുതിയ വഴിപാട് ആരംഭിച്ചത് ദേവസ്വം ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ബി മോഹൻദാസ് ആദ്യ പറ ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു തുടക്കം എന്നാൽ ദേവസ്വം ഭരണസമിതി തുടങ്ങിവെച്ച വഴിപാടിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് പ്രധാന തന്ത്രി ചേനാസ് നാരായണ നമ്പൂതിരിപ്പാട് അടക്കമുള്ളവർ ക്ഷേത്രത്തിലെ താന്ത്രിക കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് തന്ത്രിയാണെന്നിരിക്കെ പുതിയ വഴിപാട് ആരംഭിച്ചത് തന്നെ അറിയിക്കാത്തതിനാൽ ഇത് നിർത്തണം ഇനി ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് തന്നെ അറിയിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം മതിയെന്നും തന്ത്രി കത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ തന്ത്രിയുടെ കത്ത് സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ ഭരണസമിതി തയ്യാറായിട്ടില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പറച്ചൊരിയൽ വഴിപാട് വിവാദം ആളിക്കത്തിയേക്കും ക്ഷേത്രത്തിൽ ആറാട്ട് പള്ളിവേട്ട എടത്തരികത്തുകാവ് താലപ്പൊലി എന്നീ വിശേഷങ്ങൾക്കാണ് പറനിറക്കൽ വഴിപാടുണ്ടായിരുന്നത് അത് പുറത്ത് നടപ്പുരയിലാണ് നടക്കുക പുതിയ തീരുമാനമനുസരിച്ച് ഇനി ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് പറ ചൊരിഞ്ഞു തുടങ്ങാം നെല്ല് അരി അവിൽ മലർ എന്നിവ കൊണ്ടാണ് വഴിപാട് നടത്താനാകുക ദേവഹിതം തേടി ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവിട്ട് ഒരാഴ്ചയോളം നടത്തിയ ദേവപ്രശ്നത്തിൽ ഈ വഴിപാട് തുടങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ച് വിവരമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പുതിയതായി ഒന്നും തന്നെ തുടങ്ങേണ്ടതില്ലെന്നും ഉള്ള വഴിപാടുകൾ കൃത്യതയോടെ നടപ്പാക്കണമെന്നുമായിരുന്നു വിചിന്തനം സി സി ടി വി ന്യൂസ് ഗുരുവായൂർ കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന പോലീസിൽ അറിയിച്ചതിലുള്ള വിരോധത്തിൽ യുവാവിന്റെ കാൽ തല്ലിയോടിച്ചു പുനയൂർ മൂന്നൈനിയിൽ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സുള്ള മാമ്പുള്ളി മണികണ്ഠനെയാണ് ആക്രമിച്ചത് ഇയാൾ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്നൈനി സ്വദേശികളായ തെക്കേക്കാട്ടിൽ ഷെബീർ മുപ്പത്തൊന്ന് തട്ടാങ്കര വീട്ടിൽ മുഹമ്മദ് അലി കുറുവടി നാൽപ്പത്തിനാല് ചായൽ അഫ്സർ ഇരുപത്തിയേഴ് എള്ളൂപ്പാട്ട് സുഫീർ ഇരുപത്തിയെട്ട് എന്നിവരെ വടക്കേക്കാട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മുഹമ്മദ് അലി കൊലപാതകം ഉൾപ്പെടെ ഒമ്പത് കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് സുഫീർ അഞ്ച് കേസിലും മറ്റുള്ളവർ രണ്ടുവീതം ക്രിമിനൽ കേസിലും പ്രതികളാണ് ഞായറാഴ്ച രാത്രി മുന്നൈനെ ബീച്ച് റോഡിൽ മണികണ്ഠന്റെ സുഹൃത്തുമായി പ്രതികളിൽ ഒരാൾ വാക്കുതർക്കവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനിടെ മുഹമ്മദ് അലി മണികണ്ഠനെ ആക്രമിച്ചു വിവരം അറിഞ്ഞെത്തിയ അഞ്ചോളം പേരടങ്ങിയ സംഘവും ചേർന്ന് മണികണ്ഠനെ ഇരുമ്പു പൈപ്പും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് വളഞ്ഞിട്ട് തല്ലുകയായിരുന്നു എന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു മണികണ്ഠൻ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകനും പ്രതികൾ സി പി എം പ്രവർത്തകരുമാണ് കേസിൽ പത്തുപേരെ കൂടി കിട്ടാനുണ്ട് എസ് ഐമാരായ കെ അബ്ദുൾ ഹക്കീം കെ പ്രദീപ് കുമാർ എസ് ഐ എം ജെ ജോഷി സന്തോഷ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത് ഇവരെ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു സി സി ടി വി ന്യൂസ് പുനിയൂർകുളം മഹാന്മാരുടെ പ്രത്യേകതകൾ അവരുടെ മരണശേഷമായിരിക്കും ജനം തിരിച്ചറിയുകയെന്ന് മുൻ മിസോറാം ഗവർണർ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ പറഞ്ഞു ഗുരുവായൂരപ്പ ഭക്തനായിരുന്ന പരമേശ്വരൻ എംബ്രാന്തിരിയുടെ സ്മരണയ്ക്കായി ഏർപ്പെടുത്തിയ നിഷ്കാമകർമ്മ യോഗി പുരസ്കാരം പി ചിത്രൻ നമ്
മറ്റം കൂനമുച്ചി റോഡിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്നത് പതിവാകുന്നു പഞ്ചായത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡിനെ നോക്കുകുത്തിയാക്കിയാണ് റോഡിന്റെ ഇരുഭാഗത്തും മാലിന്യം തള്ളുന്നത് കണ്ടാണശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ പ്രധാന റോഡായ മറ്റം കൂനമുച്ചി റോഡിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ കോളേജ് ബസ് സ്റ്റോപ്പ് എത്തുന്നതിന് മുൻപെയാണ് റോഡിന്റെ വശങ്ങളിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്നത് നിർബാധം തുടരുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളിലും ചാക്കുകളിലുമായാണ് മാലിന്യം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് മദ്യക്കുപ്പികളും ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങളും സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഇവിടെ തള്ളുന്ന മാലിന്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വൃത്തിയാക്കി വാഴ കപ്പ ചേമ്പ് ചേന എന്നിവ കൃഷി ചെയ്ത പ്രദേശത്താണ് മാലിന്യം സ്ഥിരമായി തള്ളുന്നത് ഭക്ഷ്യാവശിഷ്ടങ്ങൾ കഴിക്കാനെത്തുന്ന തെരുവുനായ്ക്കൾ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഓടുന്നതിനാൽ അപകടങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുമേറെയാണ് മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കരുത് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി പഞ്ചായത്ത് സ്ഥാപിച്ച ബോർഡിന് സമീപത്താണ് മാലിന്യം നിർബാധം തള്ളുന്നത് മഴ കനത്താൽ രോഗാണുക്കൾ വർദ്ധിക്കാനും പകർച്ചവ്യാധികൾ പടരാനുമുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ് സി വി ശ്രീരാമൻ ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മലയാളത്തിലെ യുവ ചെറുകഥാ കൃത്തുക്കൾക്കായി ഏർപ്പെടുത്തിയ സി വി ശ്രീരാമൻ സ്മൃതി പുരസ്കാരത്തിനായി ഗ്രന്ഥങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ക്ഷണിക്കുന്നതായി ഭാരവാഹികൾ കുന്നംകുളത്ത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയും ശില്പവും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം ഡിസംബർ മുപ്പത്തിയൊന്നിന് നാൽപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സ് കഴിയാത്ത എഴുത്തുകാരുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വർഷങ്ങളിൽ ഒന്നാം പതിപ്പായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ചെറുകഥാ സമാഹാരമാണ് പുരസ്കാരത്തിന് പരിഗണിക്കപ്പെടുക കൂടാതെ രചയിതാവിന്റെയും പുസ്തകത്തിന്റെയും പേര് വിവരങ്ങൾ സാഹിത്യ ആസ്വാദകർക്കോ എഴുത്തുകാർക്കോ പ്രസാദകർക്കോ നിർദ്ദേശിക്കാവുന്നതാണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ രണ്ട് കോപ്പി കൂടി ഉണ്ടാകണം അപേക്ഷകൾ ആഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തിയൊന്നിനകം കുന്നംകുളം ടി കെ കൃഷ്ണൻ സ്മാരക മന്ദിരത്തിലെ സി വി ശ്രീരാമൻ ട്രസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ലഭിക്കത്തക്ക വിധം അയക്കേണ്ടതാണ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ അയക്കുമ്പോൾ കഥാകൃത്തിന്റെ പേര് മേൽവിലാസം ജനനതീയതി പ്രസാധകന്റെ പേര് പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വർഷം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സി വി ശ്രീരാമൻ ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ വി കെ ശ്രീരാമൻ കൺവീനർ ടി കെ വാസു എം എൻ സത്യൻ പി എസ് ഷാനു എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു വേലൂർ തങ്ങാനല്ലൂർ സ്വദേശി ദുബായിൽ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു തിരുനെല്ലൂർ വീട്ടിൽ വിനീത് രാജുവാണ് മരിച്ചത് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സാണ് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെ കുഴഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള ഖലീഫ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു മൃതദേഹം തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളം വഴി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിച്ച് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തി ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെ സംസ്കാരം നടത്തി സുധ ഭാര്യയും നാലു മാസം പ്രായമുള്ള അധർ മകളുമാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കി വരുന്ന ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് പദ്ധതിയിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള പുരസ്കാരം ചാലിശ്ശേരി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട നൂറ്റി സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് മികച്ച രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റായാണ് ചാലിശ്ശേരി സ്കൂൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ഒരു വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികളെ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് ആവശ്യമായ പരിശീലനവും പ്രോത്സാഹനവും നൽകി അവരെ ഐ ടി മേഖലയിൽ പ്രവർത്തന സജ്ജരാക്കുക എന്നതാണ് ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് പദ്ധതി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുട്ടികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സാങ്കേതിക മികവ് കുട്ടികളെ വളർത്തിയെടുക്കുക മികച്ച ഐ ടി പ്രൊഫഷണലുകളാക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശം ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇ അറ്റ് വിരൽ എന്ന ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ പുറത്തിറക്കി കുട്ടികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും രചനകൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നതായിരുന്നു മാഗസീൻ ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് അംഗങ്ങൾക്കുള്ള ജില്ലാതല ക്യാമ്പിൽ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ സിത്താര ബഷീർ പങ്കെടുത്തു ക്രിസ്തുമസ് അവധിക്കാലത്ത് നടന്ന ക്യാമ്പിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ക്യാമറാ പരിശീലനം ലഭിച്ചിരുന്നു ഈ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ നിർമ്മിക്കുന്ന രീതിയും അവർ സ്വായത്തമാക്കി അതിനെ തുടർന്ന് ചാലിശ്ശേരി സ്കൂളിന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അനുവദിച്ച പുതിയ കെട്ടിട ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ ഡോക്യുമെന്ററിയും നിർമ്മിച്ചു രണ്ടായിരത്തി മാർച്ചിൽ ദീർഘകാലം ഈ സ്കൂളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച് വിരമിക്കുന്ന അധ്യാപകരുടെ യാത്രയയപ്പ് വേളയിൽ അവരുടെ നിസ്വാർത്ഥ സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്ററിയും പ്രദർശിപ്പിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് വർഷത്തെ സ്കൂളിന്റെ അക്കാദമിക പ്രവർത്തനങ്
മികച്ച രണ്ടാമത്തെ സ്കൂളായി ചാലിശ്ശേരി സ്കൂളിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു സിസിടിവി ന്യൂസ് പെരുമ്പിലാവ് പാലയൂർ മാർത്തോമ അതിരൂപത തീർത്ഥകേന്ദ്രത്തിൽ ഊട്ടു തിരുനാളിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി അരലക്ഷം പേർക്കുള്ള ഊട്ടു സദ്യയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ പത്തുമണിയോടെ സദ്യ വിളമ്പൽ ആരംഭിക്കും ഗുരുവായൂർ നാരായണൻ നായരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സദ്യ ഒരുക്കുന്നത് ചോറ് സാമ്പാർ അവിയൽ ഉപ്പേരി അച്ചാർ തുടങ്ങി വിഭവ സമൃദ്ധമായ സദ്യയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇടവകയിലെ വനിതാ കൂട്ടായ്മയാണ് സദ്യയ്ക്കുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് റക്ടർ ഫാദർ വർഗീസ് കരിപ്പേരിയുടെയും സഹവികാരി ഫാദർ സിൻഡോ പൊന്തേക്കന്റെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് ഒരുക്കങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് പതിനഞ്ചിന് തളിയക്കുളത്തിൽ നിന്നും പ്രദക്ഷിണം ആരംഭിക്കും തുടർന്ന് തർപ്പണ തിരുനാളിന് കൊടിയേറ്റവും ഊട്ട് ആശീർവാദവും ആഘോഷമായ ദിവ്യബലിയും നടക്കും തൃശൂർ അതിരൂപത സഹായമെത്രാൻ മാർ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും മറ്റം സെന്റ് തോമസ് ഫൊറോന ദേവാലയത്തിൽ ദുക്രാന തിരുനാൾ ആഘോഷത്തിന് ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി ജൂലൈ മൂന്നിന് ഭക്തി നിർഭരമായ ചടങ്ങുകളോടെയാണ് ക്രിസ്തു ശിഷ്യനായ വിശുദ്ധ തോമസ് ലിഹയുടെ ഓർമ്മ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശുമരണത്തിന് ശേഷം പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തിനായി സഞ്ചരിച്ചു തോമസ് ലിഹ സുവിശേഷം അറിയിക്കാനായി എത്തിയത് ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു കേരളത്തിൽ പാലയൂരും കൊടുങ്ങല്ലൂരും മലയാറ്റൂരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രഘോഷിച്ച ശേഷം തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ച തോമസ് ലിഹ എ ഡി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ മൈലാപൂരിൽ വെച്ച് രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചു ഈ സ്മരണയിലാണ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾ ജൂലൈ മൂന്നിന് ദുക്രാന തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് മറ്റും സെന്റ് തോമസ് പോറോന ദേവാലയത്തിൽ രാവിലെ അഞ്ച് അൻപതിന് തിരുനാൾ ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കമാകും ലതീന്യ നൊവേന എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം വിശുദ്ധന്റെ തിരുസ്വരൂപം എഴുന്നള്ളിക്കും തുടർന്ന് ആറുമണിക്കും എട്ടുമണിക്കും ദിവ്യബലി നടക്കും പത്തുമണിക്ക് നടക്കുന്ന ആഘോഷമായ തിരുനാൾ പാട്ടുകുർബാനയ്ക്ക് ഫാദർ ജിയോ തെക്കിനിയത്ത് മുഖ്യ കാർമ്മികനാകും ഫാദർ റിനീഷ് മേനേമ്പാടത്ത് തിരുനാൾ സന്ദേശം നൽകും ഫാദർ വർഗീസ് കാക്കശ്ശേരി സഹകാർമ്മികനാകും തുടർന്ന് മുത്തുക്കുടകളുടെയും വാദ്യമേളങ്ങളുടെയും അകമ്പടിയോടെ വിശുദ്ധന്റെ തിരുസ്വരൂപം വഹിച്ച് വിശ്വാസികൾ അണിനിരക്കുന്ന ഭക്തി നിർഭരമായ പ്രദക്ഷിണവും ഉണ്ടാകും വിശ്വാസികൾക്കായി നേർച്ച വിതരണവും തോമസ് നാമധാരികളെ ആദരിക്കലും നടക്കും തിരുനാളിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി വികാരി ഫാദർ ഫ്രാങ്കോ കവലക്കാട്ട് പറഞ്ഞു തിരുനാളനുബന്ധിച്ചുള്ള ലതീഞ്ഞും നൊവേനയും ശേഷം വിശുദ്ധ കുർബാനയും തുടർന്ന് എട്ടു മണിക്കും പത്തു മണിക്കും വിശുദ്ധ കുർബാനകളുണ്ട് പത്തു മണിയുടെ കുർബാന ആഘോഷമായ തിരുനാൾ പാട്ട് കുർബാന ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിയോ തെക്കിനി തച്ചന്റെ നേതൃത്വത്തിലെ ഇവിടെ ആരംഭിക്കും കുർബാനയുടെ ഇടയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട റെനീഷ് മേനപ്പാടിന് അച്ഛൻ സന്ദേശവും നൽകും അതിനുശേഷം പള്ളി ചുറ്റിയുള്ള പ്രദക്ഷിണവും വിശുദ്ധന്റെ തിരുസ്വരൂപം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രദക്ഷിണവും ആഘോഷമായ തിരുനാൾ പരിപാടികളും ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ തിരുനാളിലെ പങ്കെടുക്കുവാനും തിരുനാളിൽ വിശുദ്ധനോടുള്ള ആദരവും സ്നേഹവും ഏറ്റുപറയുവാനായിട്ടും വിശുദ്ധൻ വഴി നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുവാനായിട്ടും ഈ തിരുനാൾ ആഘോഷം ഏവർക്കും ഇടയാകട്ടെ എന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം ആശംസിക്കുകയും വിശുദ്ധന്റെ തിരുനാളിന്റെ മംഗളങ്ങൾ സന്തോഷപൂർവ്വം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നേരുകയും ചെയ്യുന്നു വിശുദ്ധന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കി ആഘോഷിക്കുന്ന തിരുനാളിൽ വിശ്വാസികൾ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം പങ്കെടുക്കണമെന്നും വികാരി അറിയിച്ചു തിരുനാൾ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് വികാരി ഫാദർ ഫ്രാങ്കോ കവലക്കാട്ട് സഹവികാരി ഫാദർ റോജോ എലവത്തിങ്കൽ കൈക്കാരന്മാരായ സി എ വിൻസൺ റാഫേൽ കാക്കശ്ശേരി സി ടി ജോൺസൺ പി ടി സേവി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകും സിസിടിവി ന്യൂസ് കേച്ചേരി ചുവന്നൂർ സെന്റ് തോമസ് കത്തോലിക്ക ദേവാലയത്തിൽ വിശുദ്ധ തോമസ് ലിഹയുടെ ദുക്രാന തിരുനാൾ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി രാവിലെ ആറ് മുപ്പത്തിന് വിശുദ്ധ കുർബാനയും തുടർന്ന് ലതീഞ്ഞ നൊവേന എന്നിവയും നടന്നു ഫാദർ ടൈസൺ മണ്ടുമ്പാൽ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു തിരുനാൾ ദിനമായ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ആറരയ്ക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാനയും തുടർന്ന് പത്ത് മണിക്ക് ആഘോഷമായ തിരുനാൾ പാട്ടുകുർബാനയും നടക്കും ഫാദർ സെബിൻ ചിറമൽ സി എസ് ടി ചടങ്ങുകൾക്ക് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും ഫാദർ പ്രസാദ് കുരിശിങ്കൽ സന്ദേശം നൽകും തുടർന്ന് തിരുനാൾ പ്രദക്ഷിണം നടക്കും വൈകിട്ട് ഏഴിന് വിവിധ യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് വള എഴുന്നള്ളിപ്പ് പള്ളിയിൽ എത്തിച്ചേരും തുടർന്ന് എട്ടിന് സംയുക്ത ബാൻഡ് വാദ്യവും അരങ്ങേറും പള്ളി വികാരി ഫാദർ അനീഷ് നെല്ലിക്കൽ കൈക്കാരന്മാരായ എം വി ഡൊമിനിക് പി ഡി ഷിജു ഇ എഫ് ജോയ് എന്നിവർ തിരുനാളിന് നേതൃത്വം വഹിക്കും എസ് എഫ് ഐ കുന്നംകുളം ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സഖാവ് അഭിമന്യു രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനം ആചരിച്ചു ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് കുന്നംകുളത്ത് പ്രകടനവും അനുസ്മരണ യോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു കുന്നംകുളം പാർട്ടി ആസ്ഥാനത്തു നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രകടനം നഗരം ചു
ഷട്ടർ ഉയർത്താനായില്ല കനോലി കനാലിലെ മാലിന്യവും അനധികൃത സാമഗ്രികളും മരച്ചിലകളും നീക്കം ചെയ്യാനെത്തിയ ജങ്കാറും മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രവും കുടുങ്ങി കനോലി കനാലിലൂടെ ബോട്ട് സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ദേശീയ ജലപാത അതോറിറ്റിക്കു വേണ്ടി കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡാണ് ശുചീകരണം നടത്തുന്നത് കൊച്ചി മുതൽ പൊന്നാനി വരെയുള്ള കനാൽ ശുചീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ജങ്കാറും മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രവും രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ജലമാർഗം ഒരു മണിയൂർ ലോക്ക് പരിസരത്തെത്തിയത് എന്നാൽ ലോക്കിന്റെ ഷട്ടർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള മോട്ടോറും ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനവും തകരാറിലായതിനാൽ ഷട്ടർ ഉയർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല രണ്ടു ദിവസത്തെ കഠിന പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ ജങ്കാറും മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രവും ലോക്കിന് സമീപത്തെ പറമ്പിലേക്ക് കയറ്റി പിന്നീട് ജങ്കാർ മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ ലോക്കിന് മറുവശത്തെ കനാലിലേക്ക് ഇറക്കിയാണ് കടമ്പ കടന്നത് തുടർന്ന് ജങ്കാറിന് മുകളിലേക്ക് മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം കയറ്റാനാണ് തൊഴിലാളികളുടെ പദ്ധതി രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് അരക്കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് ഒരു മണിയൂർ ലോക്ക് നവീകരിച്ചത് എന്നാൽ ഷട്ടർ മാറ്റിയതല്ലാതെ മോട്ടോറോ മറ്റു സംവിധാനമോ മാറ്റം വരുത്താതെ പഴയ പടി തുടർന്നു മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ച് തുറക്കേണ്ട ഷട്ടർ കായികാധ്വാനത്തിലൂടെ വലിച്ചു ഉയർത്തേണ്ട സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോഴും ജങ്കാർ കടത്താൻ ലോക്കിന്റെ ഷട്ടർ ഉയർത്തണമെന്ന് സിയാൽ അധികൃതർ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ജലസേചന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തിങ്കളാഴ്ച സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു ജലസേചന വകുപ്പ് തന്നെയാണ് അരക്കോടി രൂപ ചെലവിൽ ഒരു മണിയൂർ ലോക്ക് നവീകരിച്ചത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് മുമ്പായി പൊന്നാനി വരെയുള്ള കനോലി കനാൽ ശുചീകരിക്കാനാണ് സിയാലിന്റെ ശ്രമം സിസിടിവി ന്യൂസ് ചാവക്കാട് ഭാരതപ്പുഴയിൽ വീണ്ടും മണൽ ഊറ്റൽ മാഫിയ സജീവം അനധികൃത മണൽക്കടത്ത് വാഹനവും ഡ്രൈവറെയും ചാലിശ്ശേരി പോലീസ് പിടികൂടി തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയാണ് നൈറ്റ് പെട്രോളിങ്ങിനിടെ അനധികൃതമായി പുഴ മണൽ കടത്തിയ ലോറി പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത് പെരിങ്ങോട് അക്കാവ് മണാളത്ത് വളപ്പിൽ ചന്ദ്രന്റെ മകൻ മുപ്പത് വയസ്സുള്ള ഗിരീഷിനെയാണ് ചാലിശ്ശേരി എസ് ഐ അനിൽ മാത്യുവും സംഘവും ചേർന്ന് പിടികൂടിയത് സ്വരാജ് മസ്ത ലോറിയും മണലും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു ചെറുതുരുത്തിൽ നിന്നാണ് മണൽ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് പ്രതി സമ്മതിച്ചു മാലിന്യ നിക്ഷേപ കേന്ദ്രമായി കേച്ചേരി അക്കിക്കാവ് ബൈപ്പാസ് റോഡ് അക്കിക്കാവ് ആനക്കല്ല് റോഡ് പരിസരത്താണ് ഏറ്റവും അധികം മാലിന്യങ്ങൾ റോഡരികിൽ തള്ളുന്നത് ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കളും മദ്യക്കുപ്പികളും അറവ് മാലിന്യങ്ങളും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് റോഡരികുകൾ പൊതുവെ ജനവാസം കുറഞ്ഞ മേഖലയായതിനാൽ രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഇവിടെ മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ടിരുന്നത് പതിവാണ് ആനക്കല്ലിൽ അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന അറവ് മാലിന്യ സംസ്കരണ കേന്ദ്രം പരിസരവാസികളുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അടച്ചുപൂട്ടിയിരുന്നു പ്രദേശത്ത് റോയൽ കോളേജിലെ എൻ യൂണിറ്റ് രണ്ട് സിസിടിവി ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ചെങ്കിലും ക്യാമറ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള വൈദ്യുതി ലഭിക്കാത്ത കാരണം തിരികെ കൊണ്ടുപോയി ക്യാമറയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് എന്നെഴുതിയ പത്തോളം പരസ്യ ബോർഡുകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ളത് പോർക്കുളം പഞ്ചായത്തിന്റെയും കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്തിന്റെയും അതിർത്തിയാണ് ആനക്കല്ല് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരു പഞ്ചായത്തുകളും വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പരാതി കടലാസ് മാലിന്യം കുമിഞ്ഞു കൂടിയതോടെ ചാവക്കാട് സബ് ട്രഷറിയിലെത്തുന്നവർ ദുരിതത്തിൽ പൊടി പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന കടലാസ് കെട്ടുകൾക്കിടയിലൂടെ വേണം ട്രഷറിയിലെ ക്യാഷ് കൌണ്ടറിലെത്താൻ ഒരു വർഷത്തിലധികമായുള്ള കടലാസ് മാലിന്യങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് മാലിന്യം കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് സ്റ്റേഷനറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കരാറുകാരനെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇയാൾ ഇതുവരെ കടലാസ് മാലിന്യം കൊണ്ടുപോകാൻ എത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് ട്രഷറി അധികൃതർ പറയുന്നത് മാലിന്യം കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് കാണിച്ച് കരാറുകാരന് കത്തയച്ചിരുന്നു മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയായിരുന്നു കാലാവധി എന്നാൽ കാലാവധി കഴിയുന്നതുവരെയും ഇയാൾ എത്തിയില്ല ഇനി പുതിയ കരാറുകാർക്ക് മാത്രമേ കടലാസ് മാലിന്യം കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇതിനായി പുതിയ കരാറുകാരനെ സ്റ്റേഷനറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നിയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ട്രഷറി അധികൃതർ പറഞ്ഞു ചൂണ്ടൽ പഞ്ചായത്തിൽ കൃഷിഭവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞാറ്റുവേല ചന്ത സംഘടിപ്പിച്ചു കൃഷിഭവൻ അങ്കണത്തിൽ നടന്ന ഞാറ്റുവേല ചന്തയുടെ ഉദ്ഘാടനം മുരളി പെരുന്നെല്ലി എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് കാര്യം അധ്യക്ഷനായി കൃഷിവകുപ്പിന്റെ ഓണത്തിന് ഒരുമുറം പച്ചക്കറി പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി ചെയർപേഴ്സൺ എം പത്മിനി ടീച്ചർ നിർവഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രേഖ സുനിൽ ചൊവനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷരായ എൻ എ ഇക്ബാൽ പ്രീതി സുരേഷ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷരായ ഷാജി കുയിലത്ത് ശൈലജ പുഷ്പാകരൻ കെ ആർ ഡയറക്ടർ എം ബി പ്രവീൺ ചൊവനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ജെയ്സൺ ചാക്കോ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ സിനി പ്രസാദ് കൃഷി ഓഫീസർ എസ് സുമേഷ് കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് സ്നേഹ വി ജോസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അം
പ്രകൃതിക്ക് കനി വേകാൻ ആസ്യം വെളിമണ്ണ കലശവനത്തിൽ കാലുകൊണ്ട് വൃക്ഷ തൈ നട്ടു കോഴിക്കോട് വെളിമണ്ണ സ്വദേശിയും ഇച്ഛാശക്തിയുടെ പ്രതീകവുമായ കേരള സർക്കാരിന്റെ ഉജ്ജ്വല ബാല്യം പുരസ്കാര ജേതാവ് മുഹമ്മദ് ആസിം വെളിമണ്ണ കലശവനത്തിൽ പൂവരശൻ തൈ നടാൻ എത്തിയത് കലശവനത്തിൽ കൂടിയിരുന്നവർക്ക് അവിസ്മരണീയ അനുഭവമായി വൃക്ഷങ്ങളുടെ അഭാവവും മനുഷ്യന്റെ ദുരാർത്ഥിയും മൂലം കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് നേരിട്ട മാറ്റങ്ങൾ വനവൽക്കരണത്തിലൂടെ ലഘൂകരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആര്യമർഷിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വൃക്ഷത്തൈ കാൽവിരൽ കൊണ്ട് ചേർത്തു പിടിച്ചു വാങ്ങിയാണ് ഇരു കൈകളുമില്ലാത്ത ആസ്യം വൃക്ഷത്തൈ നട്ടത് ഈ കാഴ്ച കൂടി നിന്നവരുടെ കണ്ണുകളെ ഈറൻ അണിയിച്ചു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കണ്ണും കാതും കൈയും കാലും ഉള്ളവർ പോലും കാണിക്കാത്ത ഇച്ഛാശക്തിയുമായി നന്മയാർന്ന പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഈ കുരുന്നിന്റെ അസാമാന്യ മികവ് കൂടി നിന്നവരെ മൊത്തം അത്ഭുതപ്പെടുത്തി സാധ്യമല്ലാത്തതായി യാതൊന്നുമില്ലെന്ന മന്ത്രം സമൂഹത്തിലേക്ക് പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആര്യലോക് ആശ്രമത്തിൽ തന്റെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കും വരെ നിരന്തരം പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആസിമിന്റെ സന്ദർശനം നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും തളർന്നുപോകുന്ന സമകാലീന കൌമാര യൌവന സമൂഹത്തിന്റെ കൺ തുറപ്പിക്കാനായെങ്കിൽ എന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നതായി മാർഷു പറഞ്ഞു പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ നാം ഓരോരുത്തരും ബാധ്യസ്ഥരാണെന്ന് ആസിം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ആശ്രമത്തിൽ വനനിർമ്മാണ സേവനം ചെയ്തു തരുന്ന ഇരുപതിൽ പരം തൊഴിലുറപ്പംഗങ്ങളായ അമ്മമാർ ഓരോരുത്തരായി ആസിമിന്റെ കാലിൽ വീണ് വണങ്ങിയായിരുന്നു ആസിമിനോടുള്ള സ്നേഹവും ബഹുമാനവും പ്രകടിപ്പിച്ചത് അതുപോലെ എല്ലാ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തൊക്കെ മഴയൊക്കെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് മഴ ഒരു തണലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ മരങ്ങൾ നട്ട് പിടിപ്പിക്കുക അതാണ് ആസിമിന്റെ ഉപ്പ മുഹമ്മദ് ഷഹീദ് എഴുത്തുകാരൻ റഫീഖ് പട്ടേരി റംഷാദ് സൈബർ മീഡിയ ജാബിർ സിദ്ദിഖ് എന്നിവരും ആസിമിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ആര്യലോക് സേവകർ ഷതരൂപാജി മോഹൻജി രാജൻജി തൊഴിലുറപ്പ് യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങൾ എന്നിവരും തൈ നടാൻ ആസിമിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായി പോർക്കുളം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഓമന ബാബു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നാരായണൻ വാർഡ് മെമ്പർ ഷീന വിൽസൺ എന്നിവരും പിന്നീട് ആസിം നട്ട തൈ കാണാനായി കലശവനത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു സിസിടിവി ന്യൂസ് പെരുമ്പിലാവ് വടക്കേക്കാട് കൃഷിഭവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞാറ്റുവേല ചന്തയും കാർഷിക പ്രദർശനവും കർഷക സഭയും നടത്തി നായരങ്ങാടിയിലെ പഞ്ചായത്ത് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് സംഘടനത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന ചന്ത പ്രസിഡന്റ് മറിയു മുസ്തഫ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ എം കെ നബിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ടി പി ബൈജു മുഖ്യ പ്രഭാഷണവും കാർഷിക കർമ്മസേന ടെക്നീഷ്യന്മാർക്ക് വേതന വിതരണവും നടത്തി വെറ്റിനറി സർജൻ ഡോക്ടർ സ്മിജിഷ് മൃഗസംരക്ഷണത്തിന്റെ നൂതന രീതികൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ ക്ലാസ് എടുത്തു ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികളും കാർഷിക വികസന സമിതി അംഗങ്ങളും പങ്കെടുത്തു കൃഷി ഓഫീസർ കെ കെ ബിന്ദു കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് പി ജി സൌമ്യ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി പഞ്ചായത്തിലെ കർഷകരുടെ വിളകൾ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആദ്യകാല കൃഷി ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വിൽപ്പനയും പ്രദർശനവും നടത്തി ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ പതിവായി ചന്ത പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് കൃഷി ഓഫീസർ അറിയിച്ചു കണ്ടാനശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിൽ കൃഷിഭവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞാറ്റുവേല ചന്ത സംഘടിപ്പിച്ചു മറ്റം ഗ്രൌണ്ടിനു സമീപം സജ്ജമാക്കിയ ഞാറ്റുവേല ചന്തയുടെ ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ജി പ്രമോദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നീതു സിൻഡോ അധ്യക്ഷയായി ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി ചെയർമാൻ പി എസ് നിഷാദ് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ പുഷ്പലത സുധാകരൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പി വി നിവാസ് എ കെ സതീഷ് എ എം മൊയ്തീൻ നളിനി രാമചന്ദ്രൻ അൽഫോൺസ അഗ്രേസൻ സീനത്ത് സെലിം കൃഷി ഓഫീസർ ബി കെ ലാൽസുന സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ രാധ രാമകൃഷ്ണൻ കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് കെ ഗിരിജ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ കാർഷിക വികസന സമിതി അംഗങ്ങൾ പാടശേഖര സമിതി അംഗങ്ങൾ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിത്തുകൾ വളങ്ങൾ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വിതരണവും വിപണനവും നടന്നു കൃഷിവകുപ്പിന്റെ ഓണത്തിന് ഒരുമുറം പച്ചക്കറി പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ രാധ രാമകൃഷ്ണന് പച്ചക്കറി വിത്ത് നൽകിക്കൊണ്ട് കൃഷി ഓഫീസർ പി കെ ലാൽസുന നിർവഹിച്ചു രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ചു വരെയാണ് ചന്തയുടെ പ്രവർത്തനം കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ തിരുവാതിരക്കല ഏറ്റവും ശക്തമായ മഴയും വെയിലും കൂടി സന്ദർശനമായി വരേണ്ട തിരുവാതിരക്കലയാണ് എന്ത് വിത്തിട്ടാലും നല്ല വിളവ് നൽകുന്ന സമയം എന്നാണ് കർഷകനെ പഴയ കാലത്ത് നിരീക്ഷിച്ചത് നമ്മുടെ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിനകത്ത് ഇപ്പോൾ വന്ന കണക്കനുസരിച്ച് ഏറ്റവും കുറവ് മഴ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിന് ശേഷം ഏറ
കരിയന്നൂർ ചങ്ങാലിക്കോടൻ ബനാന ഗോവേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഓഫീസ് പരിസരത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ വിവിധ ഇനം നടീൽ വസ്തുക്കൾ ഫലവർഗ തൈകൾ പച്ചക്കറി തൈകൾ എന്നിവ വിതരണം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മീന ശരമോൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി അധ്യക്ഷനായി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ പ്രീതി സതീഷ് എൻ കെ കബീർ വാർഡ് മെമ്പർ വി സി ബിനോജ് കൃഷി ഓഫീസർ ആശാമോൾ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വിവിധ പാഠശേഖര സമിതി ഭാരവാഹികൾ കാർഷിക വികസന സമിതി അംഗങ്ങൾ ചങ്ങാലിക്കോടൻ ബനാന ഗ്രോവേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ കുന്നംകുളം യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ദിനം വിപുലമായി ആചരിച്ചു കാണിപ്പയൂർ ഐ എം എ ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്ന ദിനാചരണ ചടങ്ങിൽ കുന്നംകുളം പോലീസ് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ സിനോജ് മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു ഐ എം എ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ രാജഗോപാൽ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഐ എം എ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ കെ ആർ മുകേഷ് ഡോക്ടർ ജോഷി തോമസ് ലാൻസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് മോഹൻദാസ് കൊമേറ്റ് സർക്കിൾ പ്രസിഡന്റ് ജോബിൻസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കുന്നംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിനുള്ള ഐ എം എയുടെ ധനസഹായം ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ മണികണ്ഠന് ചടങ്ങിൽ കൈമാറി കുന്നംകുളം സർക്കാർ അന്തഭദ്ര സ്കൂളിലെ ഒരു ക്ലാസ് റൂം സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂം ആക്കുന്നതിനുള്ള സഹായവും ചടങ്ങിൽ വിതരണം ചെയ്തു ഡോക്ടർമാരുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ കലാപരിപാടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടേഴ്സ് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് എ എൽ നിർമ്മലമാത സ്കൂളിൽ ക്യാൻസർ രോഗികൾക്കായി മുടി മുറിച്ചു നൽകി ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനം അമല ആശുപത്രി അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ഫാദർ ജയ്സൺ മുണ്ടൻമാണി നിർവഹിച്ചു സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ ഷാൻമരിയ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എ എൽ സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യർ ചർച്ച് വികാരി ഫാദർ ആന്റണി അമുത്തൻ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ജോസ് വാഴപ്പിള്ളി എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു മുടി ദാനം ചെയ്ത മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു അധ്യാപകർ ചടങ്ങിന് നേതൃത്വം നൽകി ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി റോട്ടറി ക്ലബ് ചൈതന്യ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിൽ ആരംഭിച്ച സംഗീത ഉപകരണങ്ങളുടെ പരിശീലന പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിയുക്ത പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ വി ആർ ബാജി നിർവഹിച്ചു പുതിയ പ്രവർത്തന വർഷാരംഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ മാധവ് ചന്ദ്രൻ പ്രഖ്യാപിച്ച വിന്നെ സ്മൈൽ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുന്നത് ഗിറ്റാർ വയലിൻ കീബോർഡ് തബല തുടങ്ങിയ സംഗീത ഉപകരണങ്ങളുടെ പരിശീലനമാണ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ദിവസം നടക്കുന്ന പരിശീലനത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളും അധ്യാപകരെയും റോട്ടറി ക്ലബ്ബാണ് ഒരുക്കുന്നത് മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്ക് സംഗീതം ആസ്വദിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക കഴിവും നിരവധി കഴിവുകളുള്ള പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്നവർക്ക് സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ അഭ്യസിക്കുന്നതിനുള്ള താൽപ്പര്യവും മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് പല രോഗങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് മെന്റലി റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഫിസിക്കലി റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ അൽഷിമേഴ്സ് ബ്രെയിൻ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പല രോഗങ്ങളിലും സംഗീതം ഒരുപാട് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെ മെഡിസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയതാണ് ചില കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന പല മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും സംഗീതം വളരെ പ്രയോജനപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് ചൈതന്യ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതിലും നല്ലൊരു സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലും നല്ലൊരു വേദി ഡോക്ടർ പി എസ് ഷാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ലബി ഭസൻ സക്കറിയ ചീരൻ ബാബു മങ്ങാടൻ അജിത് ചീരൻ എൻ ജെ ലിസി കലാഭവൻ ശക്തിധരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തൃശൂർ മാക് അവതരിപ്പിച്ച സംഗീത വിരുന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു മ്യൂസിക് സ്കൂളിൽ ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ ചൈതന്യ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്ന് നാൽപ്പത്തിനാല് അറുപത്തൊന്ന് അൻപത്തിയൊന്ന് എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ് സിസിടിവി ന്യൂസ് കുന്നംകുളം എരുമപ്പെട്ടി കുണ്ടന്നൂർ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ക്ഷേത്രത്തിൽ രണ്ടാമത് ശ്രീമദ് ഭാഗവത സപ്തയജ്ഞം ആരംഭിച്ചു ഒൻപതാം തീയതി വരെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത യജ്ഞം നടക്കും ജൂലൈ ഒമ്പത് പത്ത് ശുദ്ധികലശവും ജൂലൈ പതിനൊന്നിന് പ്രതിഷ്ഠാദിനവും നടക്കും മങ്ങാട് മുരളി നമ്പീശനാണ് സപ്താഹാചാര്യൻ പ്രകൃതി സംരക്ഷണ സംഘത്തിന്റെ നൂറ്റി മുപ്പതാമത് യൂണിറ്റിന്റെയും പഴവർഗ തോട്ടത്തിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം കുന്നംകുളം ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂളിൽ പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര താരം വി കെ ശ്രീരാമൻ നിർവഹിച്ചു സ്കൂൾ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഷെറിൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ പ്രകൃതി സംരക്ഷണ
ചർമ്മം സി പി ഐ എം മരത്തുംകോട് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയും ഡി വൈ എഫ് ഐ പന്നിത്തടം മേഖലാ ട്രഷററുമായ റഹീമിന്റെ പിതാവ് കുന്നത്തുപറമ്പിൽ കുഞ്ഞാലു നിര്യാതനായി ചമ്മനൂർ പരേതനായ ചേമ്പാലക്കാട്ടിൽ അഹമ്മു മകൻ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി നിര്യാതനായി എൺപത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു ഖബറടക്കം ചമ്മനൂർ ഖബർസ്ഥാനിൽ നടന്നു സുഹറയാണ് ഭാര്യ ഷെരീഫ് ആരിഫ എന്നിവർ മക്കളാണ് കാട്ടകമ്പാൽ കണ്ടിരിങ്ങത്ത് സുബ്രഹ്മണ്യൻ മകൻ ഷാലു നിര്യാതനായി മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം ബുധനാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് നടക്കും കാവ്യ ഭാര്യയും സാത്വിക മകളുമാണ് ഇനി നവമാധ്യമ കാഴ്ച കണ്ടറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതും ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നതും തമ്മിൽ ഒരുപാട് അന്തരമുണ്ട് നാവിൽ വെള്ളമുറി ഒരാൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടും കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സില്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചു വാങ്ങുക തന്നെ ചിറനല്ലൂരിൽ നിന്ന് ഏഞ്ചൽ നൽകിയ ദൃശ്യം ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ഭരണസമിതിയും തന്ത്രിയും തമ്മിലുള്ള പോരി മുറുകുന്നു ക്ഷേത്രത്തിൽ പുതുതായി ആരംഭിച്ച പറച്ചോരിയൽ വഴിപാട് നിർത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തന്ത്രി ഭരണസമിതിക്ക് കത്ത് നൽകി കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന പോലീസിൽ അറിയിച്ചതിലുള്ള വിരോധത്തിൽ യുവാവിന്റെ കാൽ തള്ളിയോടിച്ചു ആക്രമണത്തിനിരയായത് പുനയൂർ മുന്നേനിയിൽ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ മാമ്പുള്ളി മണികണ്ഠൻ കൊലപാതക കേസിലെ പ്രതിയടക്കം നാലുപേർ അറസ്റ്റിൽ മറ്റം കുനമുച്ചി റോഡിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്നത് പതിവാകുന്നു മാലിന്യം ഭക്ഷിക്കാനെത്തുന്ന തെരുവുനായ്ക്കൾ അപകടങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നു പകർച്ചവ്യാധികൾക്കും സാധ്യതയേറെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് പദ്ധതിയിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള പുരസ്കാരം ചാലിശ്ശേരി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് സ്കൂൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും മികച്ച രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റായി പാലയൂർ മാർത്തോമ അതിരൂപത തീർത്ഥകേന്ദ്രത്തിൽ ദുക്രാന തിരുനാളിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർണ്ണം ഒരുങ്ങുന്നത് അരലക്ഷം പേർക്കുള്ള ഊട്ടുസദ്യ മറ്റം സെന്റ് തോമസ് ഫൊറോന ദേവാലയത്തിലും ചൊവന്നൂർ സെന്റ് തോമസ് ദേവാലയത്തിലും തിരുനാൾ ഭക്തി നിർഭരമാകും ആധുനിക ലോകത്തെ പഴമയിലേക്ക് അടുപ്പിച്ച് നാടെങ്ങും ഞാറ്റുവേല ചന്തകൾ കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളും കുടുംബശ്രീ വിഭവങ്ങളും ചന്തയിൽ ഇടം പിടിച്ചു ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും തത്സമയം സി സി ടി വി ചാനൽ ആസ്വദിക്കാനുമായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സി സി ടി വി ഓൺലൈൻ ഡോട്ട് ടി വി സന്ദർശിക്കുക നമസ്കാരം കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റുകൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക